സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു നമസ്കാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വാക്കുമായിട്ട് സുപരിചിതരാണ് പല സ്രോതസ്സുകൾക്ക് കൂടിയും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെറിയ പ്രിവെന്റീവ് ടിപ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദേശ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവർ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നവർ ഹോം ഐസൊലേഷൻ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെളിയിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുക ധാരാളം വായു കാറ്റും വായു അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചവും ഉള്ള മുറിയിലും അറ്റാച്ച് ബാത്റൂം ഉള്ള മുറിയുമാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് വീട്ടുകാരുമായിട്ടും അതിഥികളുമായിട്ടും ഉള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ആരെങ്കിലും അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇനി അത്യാവശ്യം വെളിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒഴിവാക്കുക തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോൾ സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങൾ ഒക്കെയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ജലദോഷം ചുമ പനി അതുപോലെ അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിശോധനകളും മറ്റും ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ വീണ്ടും ഹോം ഐസൊലേഷൻ പാലിക്കുക റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അതുവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അതുപോലെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു വ്യക്തികൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന മറ്റു വ്യക്തികൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ധരിക്കണം മാസ്കിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കിന്റെ ഡിസ്പോസൽ ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതുകൂടാതെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് കോഫ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കൈകൾ കൂടെ കൂടെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രോഗിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ പ്രതലങ്ങൾ തൊട്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൈകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ കഴുകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഫ് ഹൈജീനും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കർച്ചിഫോ ഉപയോഗിക്കുക ഇവ രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൽബോവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം ചുമയ്ക്കാൻ ഇനി വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റി തന്നെ വെക്കുക തുണികളെല്ലാം തുണികൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്നിവ നന്നായി കഴുകിയതിനു ശേഷം ബ്ലീച്ച് ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടി കഴുകി നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തീവ്രമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരികളെ അറിയിക്കുക ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈനും ഇതിന് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് രോഗിയെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭീതിയോ ഭയമോ ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുക നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും തീർച്ചയായും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഈ ഒരു സമയത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് നേരിടാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് താങ്ക് യു നമസ്കാരം